నమస్తే తెలుగు వారి మనస్సాక్షి సాక్షి న్యూస్ వెల్కమ్ టు వాయిస్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అమెరికాతో పాటు భారతదేశంలోని నిరుపేద విద్యార్థులను ఆదరించి ఆకలి తీర్చి అక్కును చేర్చుకుని విద్యాబుద్ధులు ప్రబోధిస్తోంది విభా సంస్థ మరి విభా సంస్థ గురించి తెలియచేయడానికి మనతో పాటు నలుగురు గెస్ట్లు ఉన్నారు వారి గురించి తెలుసుకుందాం విజయ్ వేములపల్లి గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి శ్రీకాంత్ పన్నాల గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి శ్రీనివాస్ వేములపల్లి గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ప్రసూన కోట హాయ్ అండి నమస్కారం విజయ్ వేములపల్లి గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుండి విభా సంస్థలో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో విభా అట్లాంటా చాప్టర్ ను ప్రారంభించారు ప్రస్తుతం విభా కార్యదర్శి బోర్డు సభ్యులుగా సేవలు అందిస్తున్నారు అలాగే శ్రీకాంత్ పన్నాల ప్రస్తుతం జార్జియా టెక్ లో పిహెచ్డి విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు వాక్ రన్ కార్యక్రమం చేయాలనే ఆలోచన చేపట్టిన మొదటి వ్యక్తి అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆయన ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం భారీ ఈవెంట్ గా మారి విజయవంతంగా ఇరవై ఐదవ వసంతంలోకి అడుగు పెడుతోంది శ్రీనివాస్ వేములపల్లి గారు విభా సంస్థలో వాలంటీర్ గా సేవలు అందిస్తున్నారు ప్రస్తుతం విభా బోర్డు సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్నారు విభాలతో పాటు డ్రీమ్ మైల్ ఈవెంట్ లో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు అలాగే ప్రసూన కోట గారు గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా విభా సంస్థలో వాలంటీర్ గా సేవలు అందిస్తున్నారు ఇక అట్లాంటా చాప్టర్ కు గత ఆరు సంవత్సరాలుగా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా కొనసాగుతున్నారు నమస్తే అండి శ్రీనివాస్ గారు అసలు విభా సంస్థ అంటే ఏంటి దీన్ని క్రియేట్ చేయడం ఎలా జరిగింది నా పేరు విజయ వేములపల్లి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమస్కారం అండి లావణ్య గారు అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ నమస్కారం అండి విభా ఒక నాన్ పొలిటికల్ నాన్ రిలీజియస్ స్వచ్ఛంద సంస్థ అండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో స్టార్ట్ అయింది యుఎస్ఏలో వాలంటీర్ల యొక్క సమయం కృషితో నడుస్తున్న సంస్థ అండి ఇది చాలా సిటీస్ లో చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి అట్లాంటా అన్నిటికంటే పెద్దదని చెప్పుకోవచ్చు బేఏరియా కాలిఫోర్నియాలోను లాస్ ఏంజలస్ లోను ఇటు డాలస్ హ్యూస్టన్ న్యూ జెర్సీ మిల్వాకీ సియాటల్ దాదాపు ముప్పై లక్షల మంది పిల్లలకి వివిధ రకాలుగా సేవలు అందించగలిగామండి లార్జ్ స్కేల్ ఇంపాక్ట్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ తీసుకురావాలంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి దానిలో కూడా ఇప్పుడు చూసుకుంటే దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇంకా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కే వెళ్తున్నారండి బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ సో లార్జ్ స్కేల్ ఇంపాక్ట్ చేయాలంటే గనక గవర్నమెంట్ స్కూల్ సిస్టమ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలండి సో దాన్ని ఫోకస్ గా పెట్టుకుని గత పదేళ్లుగా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నామండి అది కూడా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్స్ కూడా చాలా వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయండి గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ టీచర్స్ ఎనీవే మంచి టీచర్స్ ఉంటారండి దానిలో ఎప్పుడూ డౌట్ లేదు ఇటు వచ్చి ఫోకస్ తగ్గి లెర్నింగ్ లెవెల్స్ బాగా పడిపోయినాయండి అన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయండి ఈ మాటని సో గవర్నమెంట్స్ కూడా దృష్టి పెడుతున్నాయి స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ఎలా మనం ఇంటర్వీన్ చేసి ఈ సిస్టమ్ లో దీన్ని మెరుగుపరచాలి అనేది చాలా స్వచ్ఛంద సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయండి విభా ఏం చేస్తుందంటే ఇలాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థల్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ స్కూల్స్ లో లేదంటే హండ్రెడ్ స్కూల్స్ టూ హండ్రెడ్ స్కూల్స్ లో ట్రై చేసి వాళ్ళ మోడల్ ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ తీసుకెళ్తున్నాం అండి తీసుకెళ్లి చూడండి ఈ మోడల్ ఇలా వర్క్ అవుతుంది ఇలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సిస్టమ్ ని మీరు లార్జ్ స్కేల్ ఇంప్లిమెంట్ ట్రై చేయండి ఒక తాలూకాలో గాని ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లో గాని ట్రై చేయండి తర్వాత దాని రిజల్ట్స్ ని బట్టి మొత్తం స్టేట్ మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా లార్జ్ స్కేల్ ఇంపాక్ట్ తీసుకురావాలి అని చెప్పి మా ఆశయం అండి అండ్ శ్రీకాంత్ గారు డ్రీమ్ మైల్ ఈవెంట్ ప్రారంభించడానికి మీకు మోటివేషన్ ఏంటి లావణ్య గారు నమస్కారము అండ్ మీ వ్యూవర్స్ కి నమస్కారం నేను కూడా హైదరాబాద్ లో పుట్టి పెరిగాను అప్పుడు చాలా మంది పేద పిల్లల్ని చూసేది అప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ కనిపించింది అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను వీళ్ళు పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారని సో చాలా మటుకు యాజ్ అ షాయి కిడ్ నేను ఏం చేయలేదు కానీ జార్జి టెక్ లో పిహెచ్డి చేస్తున్నప్పుడు కంపెలింగ్ ఫోర్స్ వల్ల నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో జార్జ్ టెక్ లో విభా చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసామండి సో మొదట చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ ఫండ్ రేజింగ్ అవేర్నెస్ అట్లా చేసాము దాని తర్వాత అనిపించింది హౌ కెన్ వి స్కేల్ ఇట్ అప్ అని చుట్టూ చూస్తే 
ఇది వాక్ రన్ ఈవెంట్స్ చాలా ఉండే వేరే చారిటీ వాళ్ళు సో దెన్ స్టార్ట్ చేసాం సో వై నాట్ వీక్ వై వీ కెన్ నాట్ డూ దాట్ అని అది ఉద్దేశంతో విజయ్ ఇంకా అందరితో కలిసి ఐ థింక్ వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి స్టార్ట్ చేసి నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో ఆల్మోస్ట్ టెన్ మంత్స్ కంటిన్యూస్ గా పనిచేసి ఐ థింక్ అట్ ఎండ్ అక్టోబర్ టెన్త్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేసాము అగైన్ మోటివేషన్ ఏంటంటే హౌ టు వి స్కేల్ ఇట్ అప్ ఇంకోటి ఆబ్వియస్లీ యుఎస్ లో ఉన్నాము సో హౌ డు వి టేక్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఇప్పుడు ఇండియన్ ఈవెంట్స్ చేస్తే ఒకటి ఇండియన్స్ ని టార్గెట్ చేస్తాము ఇప్పుడు అమెరికన్స్ ని అందరినీ టార్గెట్ చేయాలంటే ఏ ఈవెంట్ and in koti basically walk runs chaala awareness generate chestayi so if you think about ante chinna pill peda pillala problems avanni adi societal problems so how do we tackle society problem through mass awareness so dani all these motivations uh, converged into this uh, vibha dream mile శ్రీనివాస్ గారు డ్రీమ్ మైల్స్ అనేది 25వ వసంతం లోకి అడుగు పెట్టబోతుంది దీని మీద మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఇరవై ఐదో వసంతంలోకి అడుగుబెట్టింది అనేది చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఆ థాటే చాలా ఆనందంగా ఉంది దీనికి ముందు చాలా ఎఫర్ట్ ఉంది హిస్టరీలోకి వెళ్తే కనుక ఈ ఈవెంట్ ఈ డ్రీమ్ మైల్ ఈవెంట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో జార్జెట్ క్యాంపస్ లో విభా వాక్ రన్ అనే ఈవెంట్ గా స్టార్ట్ చేశారు ఇందాక శ్రీకాంత్ గారు చెప్పినట్లుగా శ్రీకాంత్ పన్నాల శ్యామలం రాజు విజయ్ వేములపల్లి అండ్ ఫ్యూ అదర్స్ కలిసి ఈ ఈవెంట్ కి రూపకల్పన చేశారు జార్జెటెక్ లో మేము ఈ ఈవెంట్ ని ట్వంటీ లెవెన్ దాకా నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ నుంచి ట్వంటీ లెవెన్ దాకా కండక్ట్ చేసాము జార్జెటెక్ లో ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎథ్నిసిటీ పీపుల్ పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత మేము ట్వంటీ లెవెన్ లో కాన్షియస్ గా నార్త్ ఆఫ్ అట్లాంటా కి మూవ్ చేసాము జాన్స్ క్రీక్ కమ్మింగ్ అనే ఏరియాలకి మూవ్ చేసాము ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఉన్నది సో మేము ఈ ఈవెంట్ ని ఇండియన్ కమ్యూనిటీకి దగ్గరగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళలో కూడా రన్నింగ్ వాకింగ్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ ప్రమోట్ చేయాలని ప్లస్ ఫండ్ రేజింగ్ దీని ద్వారా ఫండ్ రేజింగ్ ఎక్కువ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నార్త్ ఆఫ్ అట్లాంటాకి మూవ్ చేసాము సో అది ట్వంటీ లెవెన్ లో చేసామండి దానికి ముందే దానికి ముందు టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో మేము ఈ విభా ఫైవ్ కే వాక్ అనే ఈవెంట్ ని డ్రీమ్ మైల్ అనే ఈవెంట్ గా రీబ్రాండ్ చేసాం అనమాట సో అప్పటి నుంచి ఇంకా ఈ ఈవెంట్ డ్రీమ్ మైల్ అనే ఈవెంట్ గా పాపులర్ గా పాపులారిటీలోకి వచ్చింది ట్వంటీ లెవెన్ లో వి స్టార్టెడ్ టెన్ కే రన్ ఈవెంట్ దెన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ లో వి ఆల్సో యాడెడ్ ద హాఫ్ మారథాన్ విచ్ ఈస్ ఎ ప్రెస్టీజియస్ ఈవెంట్ వి యాడెడ్ దట్ ఆల్సో అండ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఈజ్ అవర్ బెస్ట్ ఇయర్ అండి ట్వంటీ నైన్టీన్ లో యాక్చువల్ గా త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ దట్ ఈవెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో వర్చువల్ ఈవెంట్ గా కండక్ట్ చేశాము ఈవెన్ వర్చువల్ ఈవెంట్ లో కూడా చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ఉన్నాం కదా ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ సో విఆర్ ట్రైంగ్ టు గో బ్యాక్ టు ద ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్స్ సో రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే అటు ఇటు గా త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ రిజిస్టర్ చేశారు ఇంకా వన్ వీ ఫోర్ డేస్ ఉన్నా కాబట్టి విఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ టు రిజిస్టర్ and on september 17th we are expecting a very good participation and uh, this is 25th year kabatti maaku chaala happy ga undi so prasuna kauta garu 15 samvatsaralu ga volunteer ga pan cheyadame oka goppa vishayam intini alage job ni ela manage chestunaru namaskaram andi lavanya garu and sakshi tv prekshakulaki nenu first dream mile as other said attended with family అప్పట్లో ఫస్ట్ ఇండియా నుంచి రాగానే వి వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కమ్యూనిటీ అప్పట్లో ఈవెంట్ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ వెరీ వెల్ బై అవర్ వాలంటీర్స్ అప్పట్లోనే అండ్ ఇట్ గేవ్ మీ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అండ్ పాజిటివ్ వైబ్ మేము ప్రతి ఇయర్ ఈవెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళము ఫ్యామిలీతో సహా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మాధవి కొర్రపాటి అడిగింది విభావాకి వాలంటీర్ చేస్తాము అనేసి సో దెన్ ఐ జాయింట్ అండ్ started contributing whatever i can with okay. viba one advantage is it's flexible and manaku veelainanta cheyachu if we are okay. not able to do others will step up and complete the work to mm. see the end result 
సో శ్రీనివాస్ గారు మీరు మీ వైఫ్ చాలా మ్యారథాన్లు చేస్తారని విన్నాము సో దాని గురించి ఒకసారి షేర్ చేసుకుంటారా సో మ్యారథాన్స్ ముందు మాట్లాడేటప్పుడు నా రన్నింగ్ జర్నీ గురించి చెప్పాలి నా రన్నింగ్ జర్నీ యాక్చువల్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో స్టార్ట్ అయింది అనమాట అది కూడా విభా డ్రీమ్ మైల్ హాఫ్ మ్యారథాన్ తో స్టార్ట్ అయింది దానికి ముందు నేను మోర్ దాన్ వన్ మైల్ ఎప్పుడు కూడా పరిగెత్తలేదు సో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో నా మిస్సెస్ రమాను మా వాళ్ళ రన్నింగ్ గ్రూప్ వాళ్ళు మ్యారథానికి హాఫ్ మ్యారథానికి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళతో జాయిన్ అయ్యి ఐ ఐ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ అనమాట సో దెన్ విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ నేను నా ఫస్ట్ హాఫ్ మార్క్ కంప్లీట్ చేశాను దట్ అది నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది అనమాట సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తో వరల్డ్ మేజర్ మ్యారథాన్స్ సిక్స్ మ్యారథాన్స్ ఉంటాయండి ఇట్స్ లైక్ గ్రాండ్ స్లామ్ ఇన్ టెన్నిస్ అనమాట సో అలా సిక్స్ మేజర్ మ్యారథాన్స్ ఉంటాయి సో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ నా బెర్లిన్ మార్తాన్ తో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత షికాగో న్యూయార్క్ టోక్యో బాస్టన్ అండ్ లండన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ త్రీ తో కంప్లీట్ చేశాను సెవెన్ మంత్స్ లో సిక్స్ మార్తాన్స్ కంప్లీట్ చేయగలిగాను దట్ గేమి లాట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ సో మీలాగా ఇతరులు చేయడానికి మీరు ఎలాంటి మోటివేషన్ ఇస్తారు శ్రీనివాస్ గారు నా ఫస్ట్ రన్నింగ్ యాక్చువల్ గా విభా మార్తాన్ తోనే స్టార్ట్ అయింది అది ఎందుకు చేశాను అంటే బేసికల్ గా రన్ చేస్తూ హాఫ్ మార్తాన్ రన్ చేస్తూ ఫండ్స్ రేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో నేను రన్ చేశాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ రేజ్ ఫండ్స్ విభాకి ఫండ్స్ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ రేజ్ చేశాను అనమాట అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ హెల్త్ హెల్దీగా ఉండటం అనేది అనదర్ మోటివేషన్ సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట దెన్ అదే కాకుండా నేను మ్యారథాన్స్ రన్ చేసినప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని చూసేవాడిని అనమాట అంటే కొంతమంది ఎయిటీ ప్లస్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పీపుల్ అండ్ ఫిజికల్లీ డిజేబుల్డ్ పీపుల్ ఆల్సో మ్యారథాన్ రన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో వాళ్ళు బేసికల్ గా నాకు మోటివేషన్ నేను సిక్స్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసి సిక్స్ మ్యారథాన్స్ చేశాను అంటే ఎనీబడి కెన్ రన్ అండ్ ఎనీబడి కెన్ డూ ఇట్ సో ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ బిగినింగ్ సో ఇఫ్ యూ మేక్ ఎ బిగినింగ్ దెన్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఈజీ టు డూ అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ బీయింగ్ హెల్దీ సో ప్రసూన గారు సో సండే రన్ డ్రైవ్ ఉంది సో దాని మీద ఎలా జరుగుతున్నాయి సందాహాలు లాట్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ టీమ్స్ కమ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కమ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ సో వాలంటీర్స్ కి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఈవెంట్ సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ వాలంటీర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ యాజ్ యు నో సో మేము ఈసారి ఇంకా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ కాబట్టి మేము ఇంకా ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి కొంచెం స్పెషల్ గా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము స్పెషల్ సెలబ్రేషన్స్ ఈవెంట్ కి మేము ఎలా చేస్తామంటే టీమ్స్ గా డివైడ్ చేస్తాము బికాస్ ఇట్స్ అ బిగ్ ఈవెంట్ మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఉంటాయి టీషర్ట్స్ ఫుడ్ టీమ్ కోర్స్ టీమ్ వాటర్ స్టేషన్స్ అలాగా ఈచ్ టీమ్ కి లీడ్స్ ఉంటారండి ఆ టీమ్స్ కి వాలంటీర్స్ ని అసైన్ చేస్తాము సో ఆ లీడ్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దే విల్ మేక్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లైక్ ఫాలోడ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ విల్ హ్యావ్ డ్రై రన్స్ ఆల్సో అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ రోజు పొద్దున్నే చూడ్డానికి బికాస్ యూత్ వాలంటీర్స్ ఆల్సో హెల్ప్ అస్ లాట్ ఆఫ్ యూత్ కమ్ అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వాలంటీర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ ఈవెంట్ ఆన్ దట్ ఈవెంట్ డే సో పొద్దున్నే ఫోర్ థర్టీకి రమ్మంటే వచ్చేస్తారు ఫైవ్ థర్టీకి రమ్మంటే వచ్చేస్తారు సో ఆల్ ఆఫ్ అస్ వర్క్ అండ్ ఇన్వైట్ ద పార్టిసిపెంట్స్ బై సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఓ క్లాక్ టు కమ్ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఈవెంట్ సో ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బే సక్సెస్ఫుల్ ఈవెంట్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద బిగ్ డే ఓకే సో శ్రీకాంత్ గారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది డ్రీమ్ మైల్ యా యాక్చువల్లీ ఈ మూమెంట్ చాలా సంతోషంగా ఉందండి బికాస్ చాలా చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి ఇంత పెద్దగా అవుతుందని ఎప్పుడు ఇమాజిన్ చేయలేదు ఒక సెంటర్లో స్టార్ట్ చేసాము అట్లాంత దాని తర్వాత విత్ ఇన్ యుఎస్ టెన్ సెంటర్స్ కి స్ప్రెడ్ అయ్యి దాని తర్వాత బెంగళూరులో సో ఇట్ ఇస్ ఇంటర్నేషనల్ శ్రీనివాస్ చెప్పినట్టుగా ఇది కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు వర్చువల్ ఈవెంట్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ అంటే మోస్ట్లీ త్రీ టు ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ రేజ్ చేసాం ఇంతవరకు 
బట్ ఆల్సో ద నెంబర్ ఆఫ్ అంటే కిడ్స్ ఇంపాక్ట్ చేసింది చాలా కానీ యాజ్ శ్రీనివాస్ చెప్పినట్టు ఇది మా డ్రీమ్స్ కూడా రియలైజ్ చేసిందండి సో ఇన్ అ వే జస్ట్ నాట్ ద డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ద పేద పిల్లలు అందరు కాకుండా మా మా వల్ల ఏం చేయగలుగుతాము అనేది యాక్చువల్లీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది దానివల్ల మాకే చాలా అడ్వాంటేజ్ అండి సో బేసికలీ నేను యూస్టన్ లో ఉంటాను కానీ ఈసారి అదే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ అని వెళ్తున్నాను అట్లాంతకి డ్రీమ్ మ్యాల్ పార్టిసిపేట్ చేద్దామని ఓకే అండ్ విజయ్ గారు డ్రీమ్ బ్యాల్ ద్వారా ఫండ్స్ రేజ్ చేస్తున్నారు సో ఈ రేజింగ్ అయిన ఫండ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు సార్ శ్రీనివాస్ ప్రసూన శ్రీకాంత్ చెప్పినట్లుగా ఈ ఇయర్ స్పెషల్ ఇయర్ అండి సో ఫండ్ రేజింగ్ కూడా మేము జనరల్ గా అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ అలా రేజ్ చేసేవాళ్ళము ఈసారి అందరూ స్పాన్సర్స్ కానీ డోనర్స్ కానీ రెట్టింపు ఉత్సాహంతో మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారండి యాజ్ అ రిజల్ట్ దాదాపు మేము త్రీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నది అది ఇమీడియట్ గా రీచ్ అయిపోయాము ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దెన్ రైట్ నో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ డాలర్స్ అండి విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్రోర్ రూపీస్ రఫ్లీ ఫైవ్ క్రోర్ రూపీస్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అంటే మీకు ఇందాక చెప్పినట్లు ఐడెంటిఫై మోడల్స్ దట్ ఆర్ ఇంటర్వీనింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ అది మ్యాథమెటిక్స్ టీచింగ్ లో కానీ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ లో కానీ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ కానీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ కానీ లేదంటే మోటివేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయటానికి బోత్ స్టూడెంట్స్ కి టీచర్స్ కి ఇలాంటివి కానీ ఇలాంటి మోడల్స్ ని మేము ప్రమోట్ చేసి రెడీ చేసామండి సో ఇలాంటి మోడల్స్ ని నా మీకు ఇందాక చెప్పినట్లు ఫోర్ గవర్నమెంట్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మా కరెంట్ మోడల్ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అండి లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్టీఆర్ డిస్టిక్ లోను అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలో పాడేరు మండలంలో లీప్ ఫర్ వర్డ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసామండి అంటే ఇంగ్లీష్ ని తెలుగు ద్వారా ఎలా బోధించాలి రెండో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి లో సో ఈ ఈ పద్ధతి టీచర్స్ కి ఎవ్రీ వీక్ ఒక మాడ్యూల్ పంపి వాళ్ళకి ఇలా టీచ్ చేయండి ఈ టాపిక్ ని ఇలా టీచ్ చేయండి ఈ టాపిక్ ని ఇలా టీచ్ చేయండి అనే మోడల్ ని మేము మహారాష్ట్రలో ఒక సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఆంధ్ర తీసుకొచ్చి ఈ రెండు డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ట్రై చేసామండి లాస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చినవి సో దాంతో ఏంటంటే ఈ ఇయర్ యాక్చువల్లీ ఇంకొక ఐదు డిస్ట్రిక్ట్స్ ని యాడ్ చేసామండి కృష్ణ గుంటూర్ నెల్లూర్ అన్నమయ్య అండ్ తిరుపతి ఈ ఐదు డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా యాడ్ చేసామండి సో ఇప్పుడు ఇలాంటి లార్జ్ స్కేల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క స్టేట్ లో దాదాపు వన్ క్రోర్ వరకు ఇంప్లిమెంట్ డిప్లాయ్ చేస్తామండి మేము డ్రీమ్ మైల్ ద్వారా ఫైవ్ క్రోర్స్ రేజ్ చేస్తా అంటే ఇట్లాంటి మేము ఐదు రాష్ట్రాల్లో చేయగలుగుతాం అనమాట సో విజయ్ గారు మీ డ్రీమ్ ఏంటండి ఒకటండి ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్దాం అనే దానికంటే ముఖ్యంగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి మేమందరం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో చదివామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గానీ మా బ్రదర్స్ అందరం గానీ మేము ఉయ్యూర్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ లో చదివామండి ఆ స్టేజ్ నుంచి మేము తర్వాత అప్పట్లో స్టాండర్డ్స్ బాగుండేవండి దిస్ ఈస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ లేట్ సెవెంటీస్ వరకు తర్వాత ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఎక్కువైన తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఒక విధమైన స్పైరలింగ్ డౌన్ అయిందండి సో దాన్ని మేము రివర్స్ చేయాలని మా ఆశయం అండి ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టు లార్జ్ స్కేల్ ఇంపాక్ట్ చేయాలంటే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద కీ ఎడ్యుకేషన్ కీ అని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో మార్పు తీసుకురావటం అనేది చాలా ముఖ్యం అండి అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు దీని గురించి కాకపోతే అందరూ నాన్ ప్రాఫిట్స్ స్వచ్ఛంద సంస్థలు మాలాంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫండింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ సిఎస్ఆర్స్ గవర్నమెంట్స్ అందరూ కలిసి ఈ ప్రాబ్లం మీద ఫోకస్ పెంచి కృషి చేస్తే డెఫినెట్ గా మనం ఈ డౌన్ వర్డ్ ట్రెండ్ ని అప్ వర్డ్ ట్రెండ్ కి రివర్స్ చేయొచ్చు అండి సో విజయ్ గారు సండే జరగబోతున్న ఈవెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది డ్రీమ్ మైల్ డాట్ ఆర్గ్ స్లాష్ అట్లాంటా కి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేయొచ్చు అండి ఇంకా లేట్ ఏమి కాదు రిజిస్టర్ చేసేసిన తర్వాత మీ మీరు ఫస్ట్ టైం రన్నర్స్ అయితే కనుక ఫైవ్ కే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్ చేయొచ్చు లేదంటే నో రన్నింగ్ ఈసారి వద్దనంటే వాక్ చేయొచ్చు లేదంటే రెగ్యులర్ రన్ అయితే రన్నర్ రన్నర్ అయితే కనుక 
టెన్ కిలోమీటర్స్ రన్ లో కానీ లేదంటే ఆల్రెడీ సీజన్ రన్నర్ అయితే కనుక హాఫ్ మ్యారథాన్ లో కానీ రిజిస్టర్ అవ్వండి రిజిస్టర్ అయ్యి పార్టిసిపేట్ చేయండి మూడు వేల మంది ఒక సంఘటితంగా వచ్చి వాక్ చేస్తూ రన్ చేస్తూ మేము పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇది చేస్తున్నాము అనే స్ఫూర్తితో చేస్తుంటే చూడటానికి అసలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి సో ఆ అద్భుతమైన అట్మాస్ఫియర్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటానికి అందరినీ రమ్మని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం శ్రీనివాస్ గారు పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ అండి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కమిట్మెంట్ ఉండాలండి సో అవి రెండు ఉంటే కనుక దెన్ ఆటోమేటిక్ గా యూ కెన్ డూ ద మ్యారథాన్ అనమాట యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ తో రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు రన్నింగ్ చేయాలనేది కొంతమందికి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అండి రన్నింగ్ ఏ ఒక ఏజ్ తర్వాత రన్నింగ్ అనేది మంచిది కాదు మోకాడ మంచిది కాదు అని అనుకుంటా ఉంటాము ఎనివే రన్నింగ్ చేసే ముందు డాక్టర్ అడ్వైజ్ కూడా తీసుకోవటం బెటర్ అండి కోచ్ అండ్ ఫ్రెండ్ మా కోచ్ అండ్ ఫ్రెండ్ రోహిణి జల్లా యాక్చువల్ గా ఆయన ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశారండి డ్రీమ్ మైల్స్ రైడర్స్ అని సో దానిలో యాక్చువల్ గా ఆయన క్లియర్ గా ఇస్తారు అనమాట స్కేట్ జ్యూలు అంటే లైక్ ఏ రోజుల్లో రన్ చేయాలి ఏ రోజుల్లో స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చేయాలి ఏ డైట్ తీసుకోవాలి సో మేమేంటంటే వీక్ డేస్ లో కొంచెం షార్ట్ రన్స్ చేసి వీకెండ్ ఏమో గ్రూప్ రన్ చేస్తామండి సో గ్రూప్ రన్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఆటోమేటిక్ గా మేము షేర్ చేసుకుంటాం అనమాట మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నావా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తా అంటే ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ ఏమి చేయాలి ఇలాంటివన్నీ మేము ఒకరికొకరు డిస్కస్ చేసుకుని ఆ మారతానికి రెడీ అవుతామండి అండ్ అగైన్ అండి ఇందాక చెప్పినట్లుగా రన్నింగ్ యాక్చువల్ గా మీరు కంప్లీట్ గా ఫుల్ గా రన్ చేయాలి భారతాన్ని అంటే ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ మైల్స్ కంటిన్యూస్ గా రన్ చేయాలి అని ఏం లేదండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కాసేపు రన్ చేసి తర్వాత వాకింగ్ చేసి మళ్ళా కాసేపు రన్ చేసి కాసేపు వాక్ చేస్తే ఏంటంటే లాక్ ఏంటంటే మనకి బ్రీతింగ్ అవి కూడా అలవాటు అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనం గ్రాడ్యువల్ గా ఈ డిస్టెన్సెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా వెళ్తాము దాంతో ఏంటంటే మనకి ఆటోమేటిక్ గా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుందండి సో ఎవరైనా కానీ రన్నింగ్ చేయాలనుకుంటే కనుక నా సజెషన్ అయితే ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ లైక్ ఫైవ్ కే రన్ను తర్వాత టెన్ కే రన్ తర్వాత హాఫ్ మారతాను దెన్ ఫుల్ మారతానికి అటెంప్ట్ చేయమంటాను విభా తరఫున అట్లాంటలో చేయబోయే బిగ్ ఈవెంట్స్ చాలా ఉన్నాయని మేము విన్నాము సో వాటి ప్లాన్స్ ఏంటి ఎలా జరుగుతూ ఉన్నాయి సో విభా మేము డ్రీమైల్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ అండి మాకు ఫ్లాగ్షిప్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ క్రికెట్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తాము సో మనము ఇందాక అటు నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఈసారి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆఫ్ డ్రీమ్ మైల్ అండ్ క్రికెట్ అండి సో ఈ రెండు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి మేము స్పెషల్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము అట్లాంటాలో డిసెంబర్ నైన్త్ గాలా ఈవెంట్ ఆమ్ని హోటల్లో అట్లాంటా డౌన్ టౌన్ సో మేము స్పెషల్ గెస్ట్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది అక్కడ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి నైస్ ఫార్మల్ బ్లాక్ టై ఈవెంట్ వేర్ మేము ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డ్రీమ్ మైల్ క్రికెట్ అండ్ ద చిల్డ్రన్ వి సపోర్ట్ వి వాంట్ టు సెలబ్రేట్ అనమాట దట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ బిగ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో ఉమెన్ ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలేకపోతున్నారు అండ్ బయటికి రాలేకపోతున్నారు ఒక జాబ్ చేస్తూ ఫ్యామిలీని రన్ చేస్తూ మీరు ఈక్వల్ గా చూసుకున్నారు సో లేడీస్ కి ఎలాంటి టిప్స్ ఇస్తారు మేడం లైక్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ యూ విల్ ఫైండ్ టైమ్ అని అని నా ఇది అనమాట సో వర్క్ యూ ప్రయారిటైజ్ యువర్ డైలీ స్కెడ్యూల్ అండ్ గెట్ హెల్ప్ వేర్ యూ వాంట్ మీకు అన్ని మనమే చేయలేము సో ఏది ఇంపార్టెంటో ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని అది చేసి మిగతా దాంట్లో హెల్ప్ తీసుకోండి ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ రైట్ హెల్ప్ అడగడము హస్బెండ్ నో కిడ్స్ నో ఈవెన్ వాలంటీర్స్ మేము విభా ఈజ్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ అండి మాకు ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద వాలంటీర్ నీడ్ సంథింగ్ హూ ఆల్ స్టెప్ అప్ అండ్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ సో అలాగా మీ నెట్వర్క్ ని బిల్డ్ చేసుకోండి రీచ్ అవుట్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ ప్రయారిటైజ్ యువర్ tasks and be successful and be happy do okay. what you like
సో ఫైనల్ ఈ సాక్షి వేదికగా మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు ప్రేక్షకులకి సాక్షి ప్రేక్షకులకు అందరికి మనందరికీ తెలుసు ఎడ్యుకేషన్ విల్ చేంజ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ వీ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దాట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ అవర్ లైఫ్ చేంజ్ సో వీ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ సో అట్లాంటాలో మూడు వేల మంది పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన ఫండ్ రైజింగ్ తోనే మనము థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లైఫ్ చేంజ్ చెయ్యొచ్చు అలాగే ఇఫ్ వీ ఎక్స్పాండ్ దిస్ డ్రీమ్ మైల్ టు ఆల్ అదర్ స్టేట్స్ యుఎస్ లో ఇండియాలో మనము ఇంకా ఎక్కువ ఫండ్ రైజ్ చేయొచ్చు అందరి సహకారము కావాలి దీనికి ఇంత గ్రో చేయాలంటే సో ప్లీజ్ జాయిన్ అండ్ హెల్ప్ అస్ హెల్ప్ మోర్ కిడ్స్ సో శ్రీకాంత్ గారు ఫైనల్ గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సాక్షి వేదికగా ప్రేక్షకులకి ప్రసన్న గారు చెప్పినట్టుగా ఎడ్యుకేషన్ మా లైఫ్ చేంజ్ అయింది ఇది అందరి పిల్లల లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది చేస్తుంది అందుకోసమే అందరూ ఇప్పుడు మనం మీ ప్రేక్షలు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారనుకో అంటే అందరూ ఈ క్వశ్చన్ నేను జార్జెటెక్ లో మొదట ఏం అడిగానంటే మనకు పేద పిల్లలకి ఏం తేడా ఉంది మన ఆ తేడా ఎందుకు ఉండాలి అని క్వశ్చన్ వాళ్ళందరూ అడిగితే ఈ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోతుందండి వన్స్ వీ ఎరాడికేట్ దిస్ డివిజన్ బిట్వీన్ అంటే రిచ్ కిడ్స్ పోర్ కిడ్స్ అండ్ అది రైట్ టు మనము రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ పాస్ చేస్తాం గవర్నమెంట్ కానీ రైట్ టు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఈ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందరికి ఎలా ఇవ్వగలుగుతాము ఎలా ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాము ఎలా వాళ్ళ డ్రీమ్స్ ని రియలైజ్ చేస్తాము అలా చేస్తే మనం ఒక్కరేం కాదు మన ప్రపంచమే పెద్దగా అవుతుందండి విజయ్ గారు విభా తరఫున మీరు ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీ టౌన్స్ లో మీ సిటీస్ లో look around uh, uh, you know me 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 the girl on the school ni what can i do uh, community involvement uh, parental involvement in in running the school me ki the girl on the schools ni pattinchukondi em avutund akkada em cheyagalam manu anedi pattinchukoni community sanghatithanga మన మన స్కూల్స్ ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి శ్రీనివాస్ గారు మీరు ఫైనల్ గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సాక్షి ప్రేక్షకులకి విభా తరఫున యాక్చువల్ గా టూ వీక్స్ బ్యాక్ నేను ఇండియా వచ్చినప్పుడు నేను ఒక ప్రైమరీ స్కూల్ ని విజిట్ చేశానండి విజిట్ చేసినప్పుడు కొంచెం బాధ వేసింది నాకు ఎందుకంటే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి బట్ కిడ్స్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ వెళ్ళా అనమాట ఫిఫ్త్ క్లాస్ కి వెళ్తే వాళ్ళు వాళ్ళ లర్నింగ్ స్కిల్స్ లెవెల్స్ గానీ ఏనా గానీ చాలా బ్యాడ్ గా ఉన్నాయి అనమాట బోర్డు మీద టీచర్ రాస్తున్నారు అది నోట్ బుక్ లో ఎక్కి ఎక్కించుకోగలుగుతున్నారు కానీ అది ఏవి రాసావు అని చదవమంటే చదవలేని సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు అనమాట అంటే నేను వాడిని అడిగాను అనమాట టీచర్ ని అడిగాను ఏంటండి ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే కమ్యూనిటీ అంటే పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కొంచెం ఉండాలండి మేము చెప్పేది చెప్తున్నాము కానీ ఇంటి దగ్గర కూడా కొంచెం పేరెంట్స్ కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే దెన్ డెఫినెట్ గా వీళ్ళు పైకి వస్తారు కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మేము కూడా ఉంటే ఉండి ఉంటే గనక ఆ టీచర్స్ మోటివేట్ అవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం కిడ్స్ కూడా మోటివేట్ అయ్యి Uh, I think we can see a better world than that. Thank you so much, Andy. Sachi Vedika Gamir, Inta Manchi Samastha Gurinchi, Prekshukul Ki Chepinandaku, thank you so much.